సహచర మంత్రివర్యులు అన్న తంగుల కమలాకర్ గారు సీనియర్ శాసనసభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు పెద్దలు రెడ్డనాయక్ గారు గౌరవనీయులు ప్రభుత్వ విప్ పెద్దలు గంపా గోవర్ధన్ గారు అన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మరి అత్యంత సీనియర్ నాయకులు గౌరవనీయులు నర్సంపేట శాసనసభ్యులు పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు అన్న మానకొండూరు శాసనసభ్యులు పెద్దలు ఎస్ఎంఐ బాలకృష్ణ గారు నార్ కర్నూలు శాసనసభ్యులు అన్న మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు భువనగిరి శాసనసభ్యులు పైల్లా శేఖర్ రెడ్డి గారు పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు బసురాజ్ సారయ్య గారు పెద్దలు మెదక్ శాసనసభ్యురాలు మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ శ్రీమతి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి గారు మహబూబాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు సోదరి మాలోత్ కవిత గారు కొల్లాపూర్ శాసనసభ్యులు యువ నాయకుడు సోదరుడు హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు చెన్నూరు శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు సోదరుడు బాల్కా సుమన్ గారు మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహిస్తున్న తమ్ముడు హైదరాబాద్ మేయర్ ప్రథమ పౌరుడు బొంతు రామ్మోహన్ గారు ఈరోజు మరి శేఖర్ రెడ్డి పేరు నేను మర్చిపోలేదన్నా ఈరోజు మరిపేడ నుండి డోర్నకల్ నుండి రామాయంపేట నుండి మెదక్ నుండి చౌటుప్పల్ నుండి కామారెడ్డి నుండి కొల్లాపూరు నర్సంపేట హుస్నాబాదు నాగర్ కర్నూలు ఈ మున్సిపాలిటీల నుండి మొన్ననే ప్రజల ఆశీర్వాదంతో గెలిచి కొత్తగా చైర్మన్లుగా ఉపాధ్యక్షులుగా కౌన్సిలర్లుగా కొలువు తీరిన మన గులాబీ సైనికులందరికీ హృదయపూర్వకంగా పేరు పేరున అభినందనలు స్వాగతం సుస్వాగతం కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కరీంనగర్ వాళ్ళు వస్తున్నారు కరీంనగర్ వాళ్ళు కూడా రావాలి పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారం పెద్దలు గౌరవనీయులు మన బలహీన వర్గాల సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు అన్న గంగుల కమలాకర్ గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది రాష్ట్రంలో నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి నేటి వరకు ఒక ఆసక్తికరమైన పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొని ఉన్నది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఏ ఎన్నిక వచ్చినా అది పంచాయతీ ఎన్నిక కావచ్చు ఎంపీటీసీ ఎన్నిక కావచ్చు మండల పరిషత్ ఎన్నిక కావచ్చు దాంతో పాటు పారిశుద్ధ్యం ఇంటింటికి రెండు బుట్టలు ఇచ్చినాం మనం వచ్చినాయా మీ దగ్గర కూడా అందరికీ ఒక నీలం రంగు ఒక పచ్చ రంగు బుట్ట వచ్చిందా ఇప్పుడు ప్రజలు ఏం చేస్తారు ఎరికేనా వాటిలో వాడుతున్నారు ఎవరైనా ఒక దానిలో బియ్యం ఒక దానిలో పప్పులు పోసి ఇంట్లో దాచిపెట్టుకున్నారు అందరు పచ్చ రంగు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి కొత్త గెలిచిన వాళ్ళు కౌన్సిలర్లు చైర్మన్ అంటే ఒక గవే చేయాలి కొన్ని పట్టణాలు బాగా అవుతున్నాయి కొన్ని పట్టణాలు అమలు బాగా అవుతుంది ఇంట్లో చెత్తను వేరు చేయడం దాన్ని అక్కడి నుంచి రవాణా చేసి మనం ఇచ్చిన ఆటోలు మనం ఇచ్చిన ట్రాక్టర్లు తరలించి డంప్ యార్డ్కు చేరవేయడం డంప్ యార్డ్లో మళ్ళీ తడి చెత్తను వేరుగా పొడి చెత్తను వేరుగా ప్రాసెస్ చేయడం ఎంత చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పచ్చదనం పారిశుద్ధ్యం ఇవి రెండు బ్రహ్మాండంగా చేయాల్సిన అవసరం మన మీద ఉంది మంచినీటి నిర్వహణ ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నాయకత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఇప్పటికే మంచినీటి నిర్వహణ మిషన్ భగీరథ రూపంలో బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది దాంతోపాటు ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధి పట్టణాల్లో ఉండాలి ప్రణాళికబద్ధం అంటే ఏంది ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎటు పడితే ఎటు పడితే నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు కర్త అంటే కుదరదు ఖచ్చితంగా ప్రణాళికబద్ధంగానే మన పట్టణాలు పెరగాలి అంటే రోడ్ ఎంత ఉండాలి రోడ్ వైశాల్యం ఎంత ఉండాలి విడితే ఎంత ఉండాలి మెయింటైన్ కావాలి ఎవరన్నా అతిక్రమిస్తే ఇదివరకు ఇచ్చినట్టు ఇదివరకు ఇచ్చినట్టు ఎటు పడితే మనం నోటీసులు ఇచ్చి మళ్ళీ తర్వాత కూలగొట్టాల్సిన అవసరం లేదు కొత్త చట్టం ప్రకారం ఎవరైనా తప్పు చేస్తే కట్టకూడని పెద్ద సైజులో బిల్డింగ్లు కడితే డైరెక్ట్గా కూలగొట్టే అధికారం మున్సిపాలిటీకి ఉన్నది ప్రభుత్వానికి ఉన్నది ఇదివరకు ఏముండేది నోటీస్ ఇయ్యాలి నోటీస్ ఇయ్యంగా ఆయన పోతాడు కోర్టులో స్టే తెచ్చుకుంటాడు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ప్రజలు వెంటనే దాన్ని సరిచేసే అవకాశం మున్సిపాలిటీకి ఉన్నది దాంతోపాటు మీ మీద కూడా గురుతరమైన బాధ్యత ఉన్నది మీ విధులు కూడా నిధులతో పాటు మీ విధులు కూడా స్పష్టంగా ఈ మున్సిపల్ చట్టంలో నిర్వచించడం జరిగింది కౌన్సిలర్ ఏం చేయాలి చైర్పర్సన్ ఏం చేయాలి వైస్ చైర్పర్సన్ ఏం చేయాలి అధికారులు ఏం చేయాలి అన్నీ కూడా స్పష్టంగా ఈ మున్సిపల్ చట్టంలో నిర్వచించడం జరిగింది ఈ మున్సిపల్ చట్టం విషయంలో కూడా మీ అందరికీ శిక్షణ ఇప్పించడం జరుగుతుంది అతి త్వరలోనే మళ్ళీ మీ అందరినీ కూడా పిలుస్తాం హైదరాబాద్కు పిలుస్తాం ప్రతి ఒక్క కౌన్సిలర్కు ప్రతి ఒక్క చైర్పర్సన్కు వైస్ చైర్పర్సన్కు అందరికి శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తాం పచ్చదనం పారిశుద్ధ్యం ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధి పట్టణ ప్రగతి 
అదే రకంగా పారదర్శకంగా పౌర సేవలు ఒక బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఒక డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే ఒక కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే లంచం ఇవ్వకుండా ఒక పైసా లంచం ఇచ్చే అవసరం లేకుండా ప్రజలకు సేవలు అందాలి అవసరమైతే వాళ్ళ ఇంటికి అందాలి భవన నిర్మాణ అనుమతులు ఎవరన్నా బిల్డింగ్ కడుతున్నంటే ఈ విషయాన్ని నేను అంటున్నాను ఏమనుకోవద్దు కౌన్సిలర్లు దయచేసి ఈ విషయంలో కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు బాగా బద్నాం ఉన్నారు ఏమనుకోవద్దు ఈ మాట అంటున్నాను ఎక్కడన్నా కొత్తగా ఇల్లు కడుతున్నారంటే ఆడ ఇసుక కుప్పనో కంకర కుప్పనో పోయంగానే ఎవరు వస్తారు మొదలని పేరు ఉంది ఆఫీసర్లు కౌన్సిలర్లు వస్తారు ఎందుకు ఒక ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కడుతున్నాం మరి నా సంగతి ఏంది ఇక ఆ కల్చర్ పోవాలి అయ్యిందేదో అయ్యింది గతంలో కానీ ఇక ఆ కల్చర్ పోవాలి పోకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే ఊరుకునే మూడులో లేరు నేను పక్కా చెప్తున్నా ఈ మాట దయచేసి ఎవరైనా తప్పు చేస్తే నేను ఇదివరకు ఎన్నికలకు ముందే చెప్పిన చట్టం చదువుకొని దిగండి ఎందుకంటే మీరు తప్పు చేస్తే పదవులు ఊసిపోతాయి మనోడు మందోడు ఇప్పుడు అందరు మనోళ్ళే తొంభై రెండు శాతం మనోళ్ళే ఉన్నారు ఎవడు మందోడు కాబట్టి నేను ముందే చెప్పిన మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా ఎక్కడైనా తప్పు జరిగితే మీ ఎమ్మెల్యే సిఫారసు చేసినా మంత్రి గారు సిఫారసు చేసినా నేనైతే అయినా ముందే చెప్తున్నాను నేను తప్పు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ పదవులు ఊడగొట్టే బాధ్యత నాకు తప్పు చేయకండి తప్పు చేయకండి తలవంపులు తెచ్చుకోకండి మాకు కూడా తలవంపులు తీయకండి మీరు తప్పు చేసుడేందుకు మళ్ళీ సిఫారసులు పెట్టించుడేందుకు లేని పని పరివులు చేసుడేందుకు దయచేసి ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా కఠినంగా ఉండబోతున్నాం మీ సహకారం కావాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా కూడా నేను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గెలిచిన కౌన్సిలర్లందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటాం దయచేసి ఎవరు కూడా తెలిసి తెలియక పొరపాటు చేయకండి చట్టం చదువుకోండి అవగాహన పెంచుకోండి దయచేసి ఎట్లాంటి పొరపాటు కూడా చేయకండి ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా పదే పదే అంటే కొత్త చట్టంలో చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది మీరు ఎనభై గజాల లోపల మీకు ఇంటి స్థలం ఉంటే డెబ్బై ఐదు గజాల లోపల మీకు ఎలాంటి పర్మిషన్ కూడా అవసరం లేదు నిబంధనల ప్రకారం ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు మున్సిపాలిటీ ముఖం చూసి అక్కడ కూడా లేదు పర్మిషన్ కూడా అవసరం లేదు దీన్ని సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అంటాం స్వీయ ధృవీకరణ ప్రకారం పేదవాడు డెబ్బై ఐదు గజాలు అంటే పేదవాళ్ళే కదా డెబ్బై ఐదు గజాల కంటే తక్కువ ఉంటే కౌన్సిలర్ అడిగేది లేదు మున్సిపాలిటీని అడిగేది లేదు గవర్నమెంట్ని అడిగేది లేదు ఎవరిని అడిగేది లేదు డైరెక్ట్గా నిబంధనలు పాటిస్తూ ఇల్లు కట్టుకోవాలి డెబ్బై ఐదు గజాల మీద ఉంటే అది లేఅవుట్ కావచ్చు ఏ జాగరణ కావచ్చు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో అనుమతులు ఇయ్యాలి చట్టం ప్రకారం ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో ఇయ్యకపోతే ఇరవై రెండవ రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్ ఆటోమేటిక్గానే మీ కమిషనరు మీ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారి సంతకం పెట్టి ఇంటికి పోవాలి లిఫాప మీకు వచ్చేసింది పర్మిషన్ ఇరవై రెండో రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్ అనేది పోవాలి ఇది ఎందుకు పెట్టినాం ఎందుకు పెట్టినాం అంటే ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఒక్కొక్క ఇంటికి నెలలు నెలలు తిరగాలి నా నెలలు నెలలు ఏముంటుంది గత పరిశోధించేది రాకెట్ రాకెట్ తయారు చేసేది ఉంది ఏమన్నా అంతరిక్షంలో పంపితాను ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది లేమున్నది అంత ఎవరికి అర్థం కాని బ్రహ్మ పదార్థం ఏముంది ఇంటికి పర్మిషన్ ఎంత సెట్ బ్యాక్ ఉండాలి ఎంత వెనక కట్టుకోవాలి పార్కింగ్ ఎంత ఉండాలి ఏమైనా దబ్బన రోడ్కి ఎంత తిరిచి పెట్టాలి ఇదే కదా ఉండేది బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అంటే తప్పు చేస్తే తప్పు చేసిన ప్రజలను కూడా శిక్షిస్తాం కానీ కావాలని ఆలస్యం చేస్తే జాప్యం చేస్తే అధికారులను కూడా ఉపేక్షించాం ఇది నేను ఇంకా నాలుగేళ్ళు మన గవర్నమెంట్ ఉంటుంది నాకేం తెల్లారి మళ్ళా ఎలక్షన్ పోయేది లేదు ఏం లేదు నేను ఏదో ఇది ఎన్నికల కోసమో ఓట్ల కోసమో మాట్లాడుతున్న మాటలు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పురపాలనలో దేశం మొత్తానికే ఆదర్శవంతమైన పట్టణాలు తయారు చేసే బాధ్యత మన ప్రభుత్వాన్ని అని చెప్పి సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దానిలో భాగంగా కీలక పాత్ర పోషించేది మీరు మీరు దయచేసి కౌన్సిలర్లుగా ఎంపికైన వాళ్ళు కార్పొరేటర్లుగా ఎంపికైన వాళ్ళు చైర్మన్లుగా ఎంపికైన వాళ్ళు దయచేసి ఈ విషయంలో కొత్త చట్టం స్టడీ చేయండి అర్థం చేసుకోండి అందులో ఏం స్ఫూర్తి ఉన్నదో చూడండి మీ ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ మీ ఎంపీ గారికి కానీ మీరు ఇంకా గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అవసరం అయితే రేపు అట్లగా సార్ ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పే పరిస్థితి ఉండాలి మీ వార్డును ఒక్కొక్క వార్డును ఆదర్శ వార్డుగా మార్చే ప్రయత్నం చేయండి చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు వచ్చినారు బ్రహ్మాండంగా చదువుకున్న పిల్లలు నిన్న మొన్న నేను కలుస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కరిని అడుగుతున్నా ఏం చదువుకున్నారని అడుగుతున్నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు ఉన్నారు గ్రాడ్యుయేట్లు ఉన్నారు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు బ్రహ్మాండమైన ఐటీ కంపెనీలో ఉద్యోగాలు ఎదుర్కొని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా కొంతమంది ప్రపంచాన్ని చదివిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు కొంతమంది బ్రహ్మాండంగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉండొచ్చు మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే మీరు మాకు గైడ్ చేయండి మాకు చెప్పండి అన్న ఈ ఒక క్షేత్రంలో ప్రజలకు
ఈరోజు రుజువు చేసింది మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అనే మాట మళ్ళొకసారి నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను రోహిత్ అన్నా గారు లెక్క ఉన్నది మనం ఎన్నికలకు ముందు ఓట్ల కోసం మాటలు చెప్పలే ఎన్నికలు అయిపోయినాక చేస్తూ పెట్టాం ఈరోజు నూట పన్నెండు మంది మున్సిపల్ చైర్మన్లు నూట పన్నెండు మంది వైస్ చైర్మన్లు పది మంది కార్పొరేషన్ల మేయర్లు డిప్యూటీ మేయర్లు అయిన తర్వాత ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే ఎంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చిందంటే మీకు అందరికి కూడా తెలుసు యాభై శాతం మహిళా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కౌన్సిల్ అది కూడా మనమే తెచ్చినాం కానీ యాభై శాతం రిజర్వేషన్ ఉన్నా ఈరోజు మహిళలు చైర్పర్సన్లు మేయర్లు తీసుకుంటే యాభై ఏడు శాతం మంది అయినారు ఏడు శాతం ఎక్కువ ఇచ్చింది మహిళలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అంటే మాటల్లో చెప్పడం కాదు మహిళా సాధికారత అని అవకాశం వచ్చిన చోట సందర్భం వచ్చిన చోట ఈరోజు మహిళలకు పెద్దపీట వేసి యాభై శాతం రిజర్వేషన్కు పరిమితం చేసే అవకాశం ఉంటే కూడా యాభై ఏడు శాతం మహిళలకు కేటాయించింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా కొన్ని జనరల్ స్థానాల్లో ఈరోజు మొత్తం కనుక చూసినట్టయితే యాభై ఎనిమిది స్థానాల్లో ఈరోజు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన సోదరులు సోదరి మనలు చైర్మన్లు అయినారు యాభై ఎనిమిది మున్సిపాలిటీలు అందులో కూడా ఎంత బ్రహ్మాండంగా వచ్చిందంటే కొన్ని కమ్యూనిటీలకు జనరల్గా కొన్ని సామాజిక వర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం రాదు కానీ ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నడూ రాని విధంగా కొన్ని ప్రత్యేకంగా ఎంబీసీలకు కూడా అవకాశాలు వచ్చినాయి ఉదాహరణకి ఈరోజు ఆరకటిక కులానికి వచ్చింది చైర్మన్ పదవి వచ్చినది గంగపుత్రులకు వచ్చింది మన మిగతా హౌసుల సోదరులకు వచ్చినది తర్వాత మేదర కులస్తులకు వచ్చింది పట్కరి కులస్తులకు వచ్చింది పెరిక వడ్ల రజక రెడ్డిక ఈ కులాలన్నిటికీ ఈరోజు ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ చైర్మన్లుగా వైస్ చైర్మన్లుగా అవకాశం ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక మిగతా ముదిరాజులు కానీ గౌడ్స్ కానీ కుర్మా కానీ లింగాయత్ కానీ పద్మశాలి కానీ అదే రకంగా మన యాదవ సోదరులు కానీ వారందరికీ కలిపి మొత్తంగా చైర్మన్లుగా యాభై ఎనిమిది మంది ఉపాధ్యక్షులుగా మరొక యాభై మంది అంటే నూట ఎనిమిది మందికి ఈరోజు ఉన్న పోస్టులు రెండు వందల ము రెండు వందల నలభై అయితే అందులో నూట ఎనిమిది బలహీన వర్గాలకు ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనే మాట కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మీకు ఒక్కసారి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దాంతోపాటు ఎస్సీలలో కూడా మొత్తం చూసినట్టయితే నేత కానీ కానీ మాల కానీ మాదిగ కానీ సఫాయి కర్మచారి కానీ బుడగజంగం కానీ కులాలన్నిటికీ కూడా ప్రాతినిధ్యం వచ్చింది చైర్మన్లుగా ఉపాధ్యక్షులుగా అవకాశం వచ్చింది అదే మాదిరిగా మైనారిటీ సోదరులకు అవకాశం వచ్చింది ముగ్గురికి ఇది కాకుండా బ్రాహ్మలు కమ్మలు మార్వాడీలు రెడ్లు వెలమలు వైశ్యలు కాపులు అందరికి అంటే సామాజిక సమతూకం వైశ్యులు వైశ్యులకు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా పదకొండు మంది వైశ్యులు ఈరోజు చైర్మన్లు అయినారు ఇంకా ఉపాధ్యక్షులుగా కూడా పెద్ద మొత్తంలో నలుగురు మొత్తం కలిపి పదిహేను మంది వైశ్య సోదరులు కూడా చైర్మన్లుగా ఉపాధ్యక్షులుగా కూడా అయినారు అంటే ఈరోజు జనరల్ స్థానాలు మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు నార్ కర్నూల్లో జనరల్ రిజర్వేషన్ వస్తే మరి జనార్దన్ రెడ్డి గారు వచ్చి పార్టీతో డిస్కస్ చేసినారు నాతో డిస్కస్ చేసినారు మన జనరల్ సెక్రటరీతో డిస్కస్ చేసి అన్న మరి ఏం చేయమంటారని అడిగినారు మీరు ఏది బాగుంటుంది చేయండి అన్న బాగుంటుంది మీరు మీ ఆలోచన ప్రకారం చేయండి అంటే వారు అన్నారు అవకాశం ఉందన్న మరి చూడమంటారా అన్నారు చేయండి బ్రదర్ మంచిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్రహ్మాండంగా సామాజిక న్యాయం చేసిన వాళ్ళైతే మీకే మంచి పేరు వస్తుందని చెప్తే వారు వెంటనే అక్కడ ఒక బలహీన వర్గాల సోదరికి అవకాశం ఇచ్చినారు వారికి హృదయపూర్వకంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందన చెప్తా ఉన్నాను సూర్యాపేటలో జనరల్ మహిళకు వస్తే అవకాశం అక్కడ గౌరవనీయులు మన మంత్రివర్యులు జగదీష్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఒక దళిత మహిళకు అక్కడ అవకాశం ఇచ్చి చైర్మన్ చేసి బ్రహ్మాండమైన సందేశాన్ని మొత్తం రాష్ట్రానికి కూడా పంపించినారు వారికి కూడా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో కూడా ఒక జనరల్ స్థానంలో ఒక ఎస్టీ సోదరుడికి ఈరోజు అక్కడ చైర్మన్గా అవకాశం కల్పించినారు మన మంత్రి గారు వారికి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదే రకంగా ఆర్య క్షత్రియులు మరి కామారెడ్డిలో గౌరవనీయులు గంప గోవర్ధన్ గారి నేతృత్వంలో అది కూడా జనరల్ సీట్ కానీ అక్కడ ఆర్య క్షత్రియ సోదరులకు ఎక్కడా రాష్ట్రంలో అవకాశం రావడం లేదని నేను చెప్తే వెంటనే ఇక్కడ అవకాశం ఉందన్న మా దగ్గర చేద్దామని చెప్పి బ్రహ్మాండంగా అక్కడ జాహ్నవి కదా జాహ్నవి అనే అమ్మాయికి అవకాశం ఇచ్చి చాలా చిన్న వయసులో మున్సిపల్ చైర్మన్ చేసినందుకు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతుందట అమ్మాయి ఎక్కడ ఉన్నది అంటే మరి ఆయనతో ఐఏఎస్ కాగానే వెళ్ళిపోతావా అలాగే విడిచిపెట్టిపోతుంది అమ్మాయి ఉంటుందా బాగా పని చేయమ్మా కంగ్రాట్స్ చాలా చిన్న ఏజ్లో అవకాశం వచ్చింది బ్రహ్మాండమైన అవకాశం ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఈ రకంగా మాటలు చెప్పలేదు మనం ఎలక్షన్ల ముందు డైలాగులు కొట్టలేదు ప్రజల ఓట్లు వేయించుకుంటందుకు పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు చేయలేదు కేసీఆర్ గారు ప్రచారం చేయలేదు నేను చేయలేదు ఎక్కడలో మక్కడనే ఎక్కడలో మక్కడ చేసిన ప్రచారం
అవి చెప్పి వివరించి ఓట్లు అడిగితే ఇంత పెద్ద తీర్పు వచ్చింది ఈరోజు అందుకే ఇంత పెద్ద తీర్పు ప్రజలు ఇచ్చినప్పుడు ఇంత గుండెల నిండా మనని పెట్టుకున్నప్పుడు మన పార్టీని పెట్టుకున్నప్పుడు మన నాయకుని పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా పనిచేయాల్సిన బాధ్యత ఒక్కొక్కరు ఒక్కో కేసీఆర్ లాగా పనిచేయాల్సిన బాధ్యత గౌరవ కౌన్సిలర్ మిత్రులు కార్పొరేటర్ మిత్రులు మీ మీదనే ఉన్నది పట్టణాల రూపురేఖలు మార్చాలంటే పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలంటే ఇవన్నీ కూడా మీ చేతుల్లోనే ఉన్నదనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా మీ ఎమ్మెల్యే గారికి ఎంపీ గారికి ఇంకా చాలా గ్రామాలు ఉంటాయి చాలా పట్టణాలు ఉంటాయి చాలా నగరాలు ఉంటాయి మీకు మాత్రం ఒకటే వార్డు ఉన్నది ఆ వార్డును బ్రహ్మాండంగా చేయండి శక్తి వంచన లేకుండా ప్రయత్నం చేయండి నాకు తెలిసి మీరు గట్టిగా అనుకుంటే మొత్తం దేశంలోనే ఆదర్శవంతమైన పట్టణాలను తెలంగాణలో తయారు చేసి చూపెట్టే సత్తా మనకున్నదనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం నాకు ఉందని చెప్పి కూడా మీకు తెలియజేస్తూ మరొకసారి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంత అఖండమైన విజయాన్ని మనకు అందించిన ప్రజలకు శిరస్సు వంచి నాయ మరి నా నా ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు కూడా తయారు చేస్తూ జై తెలంగాణ దయచేసి ఎక్కడ రాగాలి ప్లీజ్ మీరు ఉండండి Please like and subscribe to Telugu 99 News. Please subscribe Telugu 99 News. Hello, my name is Rajiv Jilga. Telugu 99 News ki subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please like, share and subscribe to Telugu 99 News channel. Thank you. Subscribe to Telugu 99 News. Hello everybody. Please do subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Thank you. Please subscribe to Telugu 99 News channel. Please subscribe to Telugu 99 News. Telugu 99 News channel ki... शुभाकांक्षे मरी अबक्रैब बटन प्रेस पक्न बेल ईका नोकं